ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് രീതി അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൂടി പോകണേ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോന്നും നേച്ചർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം നേച്ചർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും പ്രൈവറ്റോ പബ്ലിക്കോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്തുമാത്രം നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കൊണ്ടുവരാം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോബ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ച് പേരുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുമാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡിൽ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ആണ് ഫോംഡ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോട്ടിൽ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് നാളത്തെ പ്രാക്ടീസും എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും പല പല ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സും ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷനുസരിച്ച് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജർക്ക് അതിനുള്ള ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് അതായത് അയാൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് മെയിൻലി ബിഹേവിയറൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണല്ലോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബിഹേവിയറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോസും എഫക്റ്റും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ
ഓരോ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ വേജ് കൊടുക്കണം വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള വേജാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫെയർ വേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടിൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേച്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേച്ചർ അത്രയാണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് ഏതാ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും ഇത് എഴുതിയാൽ മതി മാറിപ്പോകരുത് നേച്ചറും സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് യൂസ്ഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും എല്ലാം നടത്തി പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സിന് അവരുടെ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് മാനേജേഴ്സിന് സാധ്യമാവും അതേസമയം ഇങ്ങനത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാനേജേഴ്സിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാനേജറിയൽ എഫിഷ്യൻസി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസോഴ്സസ് എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒപ്റ്റിമം ഒപ്റ്റിമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് വേസ്റ്റേജ് കുറച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധ്യമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മാനേജേഴ്സിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസിഷൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് സയൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടിനെ ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഊഹമോ അസംഷനോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല സയൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടിന് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മാനേജേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നെക്സ്റ്റ് ആണ് മീറ്റിംഗ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഈ തി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അപ്ലൈ
അപ്പോൾ ഇത് അതിനെല്ലാം ഒരു ബേസായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടേലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെന്തായാലും പഠിക്കണം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ടെയ്ലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അപ്പം ചില സമയത്ത് ആ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്ര നാൾ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ഇല്ലാതെ ആക്കുകയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്താണ് അപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഇതുള്ളത് അതായത് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സയൻസ് ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത് ഊഹമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ സയൻസാണ് നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡ് ഹാർമണിയുടെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വേഡ് വെച്ച് പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്റ്റാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാനേജേഴ്സാണ് ഈ വർക്കേഴ്സിനെയും ഓണേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടു പേരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ഹ്യൂമൻസും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് തമ്മിൽ ഒരു ഹാർമണിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഈ ഹാർമണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് നടത്താൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഒരു അവർ തമ്മിലൊരു ഹാർമണി ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് മാനേജേഴ്സും വർക്കേഴ്സും തമ്മിലൊരു ഹാർമണി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസേഷന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹാർമണി വേണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആളാവാൻ നോക്കരുത് ഒരു കോപ്പറേഷൻ വേണം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഹാർമണി എല്ലാം വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷനൽ ഗോൾസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാസ്റ